Мужчины из Луганской и Донецкой областей уже в форме на сборном пункте в Харьковском военкомате. Сотрудник строительной фирмы Николай семью из Луганска вывез еще 24 июня. Говорит, когда увидел, как едут танки и грады со стороны России, понял, что город окажется в окружении. Желание пойти воевать возникло еще в родном городе, признается луганчанин. Теперь окончательно решился защищать мирную часть страны от России и ЛНР, которые оставили его без крыши над головой. А что еще остается делать? В данный момент снимаю комнату 8 квадратных метров. Вот. Хозяйка квартиры сказала, что слишком вас много. Вот. Потому как я, жена, внук, дочка, сын. Вот. Я говорю, давайте я пойду на войну. Вот. Это вас успокоит, надо уже меньше будет здесь. Вот. Тем более, что желание у меня такое давно было еще там. Вот. Хотя бы возьмем один момент, когда я с дочкой за хлебом в 9 часов вечера пошел. Вот. И вот эти ублюдки, так называемые, в Луганской Народной Республике, нас остановили, ну, попытались применить физическую силу. Надежды на то, чтобы вернуться в Луганск, практически нет, говорит Николай. Инфраструктура там разрушена полностью. Игорь из Краматорска. В уже освобожденном городе осталась жена. Взрослые дети живут в Харькове. Сам же решил идти в украинскую армию, чтобы террористы не вернулись в его город и не превратили его в пустыню. Я видел это все прекрасно своими глазами. Этих бандитов и блокпосты, и кто там стоит, и что они пьют, и что они едят, и с каким оружием были. Если бы они еще чуть-чуть постояли, если бы нас армия не освободила, я бы им просто глотки грыз зубами. Нежели до старости лет я должен остаться шакалом. Я, я обещал, я там все, две головы я принес, борода третья, голова твоя. А потом можно и умирать. У этого луганчанина особые счеты с террористами из ЛНР. Его позывной шахтер. Мужчине почти 60. Четыре года он воевал в Афганистане, потом работал на шахте. Чеченцы, которые вошли в Луганск, публично избили его плеткой и убили всю семью. Из города он выбирался тропами, рассказывают товарищи. Прошел пешком не один десяток километров. Теперь главная цель шахтера – отомстить тем, кто убил его двухлетнюю внучку, сына и невестку. Борода – это чеченец. Как они кричат, мы Луганская Народная Демократическая Республика. Какая вы Демократическая Республика? Вы мне, шакалы, спалили мой дом, убили моего сына, убили мою невесту, убили моего ребенка, мою, мою дочку первую и последнюю. Вы меня лишили всего. Личной трагедией война с Россией и пророссийскими боевиками обернулась и для руководителя областного комиссариата. Дмитрий Малецкий в Харьков и сам приехал недавно. До этой весны был военным комиссаром Автономной республики Крым. А еще раньше 12 лет проработал в Донецкой области. Был замученный мой друг, военком Амвросиевского района, города Ясиноватый, города Амвросиевки, которым я прослужил и продружил 12 лет. История такова, то что... Он своим сыном и другом выехал в сторону Амбросиевки. Там был захвачен военнослужащими Российской Федерации. Сутки их продержали связанными в поле, потом передали ДНРовцам. И 28 числа сделали показное избиение, и мой друг умер на руках своего сына. Все мобилизованные из Донецкой и Луганской областей проходят проверку в СБУ и штабе АТО. Но у Харьковского военкома сомнений в искренности тех, кто уже пришел, нет. Они все добровольцы сюда. Они сами едут сюда для того, чтобы защищать свою землю. Это люди, патриотизм которых нужно поучиться некоторым, которые отсиживаются. Всего в отправку третьей волны частичной мобилизации из этого сборного пункта отправится около 200 человек. Когда именно и куда они поедут, военные не уточняют. Говорят, пока эта информация закрытая. Светлана Серых, Вячеслав Кузьменко, агентство телевидения новости.